然，都不能停止。你是我的天使，为了守护你的真。这一阵子来临，这里开始狂欢，这里开始变身，这里开始变成你的守护神，为你改变星辰。这里开始扭转，这里开始终究我深爱的人。在家为你去战斗，守护着你全力出击的那个我，挺起挣脱，缠绕灵魂的枷锁。我不要身体的爱，是种无奈。在这纷扰黑暗不复存在，尽管无限的力量在冲破困境，用神力破坏邪神的斗争吧。你还是到卧室里去休息吧。不要，黑头目如果到了，我要第一时间看到。我知道你在付费些什么，第一时间听到，总可以了吧？田金池，房东大哥想摸你胸。啊！别胡说八道！我就是想随口开个玩笑，博一下气氛嘛。这两天家里的气压太低了。你不是在我那边等叶美笑吗？她奶奶突然病倒了，今天不过来了。严重吗？不知道。房东大哥，你当初有没有让自己的父母多活上几十年？我很久以后才发现自己的血可以治病。嗯，我也是。发现神奇功效的时候，父母早死了。采访一下两位妖怪，你们在最开始的时候发现自己与过去不同时，是什么样的心情？恐惧不安，又茫然无措，不知道自己到底怎么了，是不是被什么妖怪或者孤魂野鬼附体了？很久之后，才适应过来。嗯，产品突然大升级。又没配备说明书，是挺郁闷的。我不一样，我很开心。从死神手里捡条命回来，发现自己一跑跑飞快，一蹦蹦老高，还不会受伤，简直不要太爽。没有人把你当做怪物吗？有啊，我父母给我找来一堆和尚、道士和神婆，做了七七四十九天的法事，我实在受不了了，就跑了。后来又吃了几次亏，才知道了隐藏自己。所以说，在薛长安小的时候就不能太宠着，要让他多吃几次亏，这样才能更快的长大。这个任务交给我，走，孩子，我很在行的。你敢？哎呀，知父多败儿啊！哎，我还有个问题，很好奇。你们是怎么发现自己的舌尖可以流出血？又是怎么发现自己的血可以治病的？因为没有说明书，只有自己不停的尝试，拿一把小刀割来割去，然后就发现舌尖的秘密。至于治病，也是因为好奇。拿动物做了几次实验后才发现的。嗯，智慧，严谨。很符合你的作风。那你呢？脑子那么不好使，是怎么发现的？说出来你们可不准笑啊！这能有什么好笑的？快说！就是跟某一任女朋友接吻的时候太激烈了，咬破了舌头，她舔到了我的血，第二天发现痔疮好了。假的假的，我就是看你不开心，想逗你开心，你可别当真啊！黑头目不是说已经出发了吗？怎么还没到
。老大，你觉得我刚才的提议怎么样？你应该知道，我是不会同意的。我当然知道。是我们种族的希望，你也不能失去。你背叛组织，我会不会背叛组织，就看你的决定了。喂。你们是商量对策还是玩木头人大赛啊？秋月白，你是怎么回事啊？你到底知不知道白鹿在哪儿啊？哎呀，我都快急死了！白鹿总不会自己不告而别吧？他不是那样的人。你们组织到底有没有把人都审一遍啊？他总不能一个大活人凭空消失了吧？啊嗨，小周。我想救白鹿和小福星，今晚十点来盛天娱乐，有事请你帮忙。一般都是女孩子在餐巾纸上写下电话号码，印个唇印什么的。约我晚上去家里坐坐，喝个小酒。小舅，你怎么也这样？我还以为你不敢来呢。一般男人约我，我肯定是不去的。但你是小舅嘛，不怕是陷阱。白鹿和我干儿子都丢了，你哪有心情管我？你还暗戳戳的给我递小纸条，肯定是有事要拜托我，但又不想让田静直他们知道。你一定是有什么不光彩的办法，能把蝙蝠妹妹和我干儿子弄回来。你说吧。你倒真是聪明啊！我聪明起来啊，我自己都害怕。你猜对了，我知道白鹿和孩子在谁手上，但是对方有交换条件。猜到了，说吧，色诱还是现身？没错，是现身。对方的条件是。把你放干血，在二十四小时之内交过去，否则就会拿白鹿开刀。目前对方还不想彻底触犯到我们 S 组织的利益，所以他们的条件是，要替代品。替代品，要做什么？白鹿是大脑进化，我们是肢体进化。对方首先想要得到的是肢体的能力，其次才是大脑。越说我越不明白了。能力是基因突变时自身的选择，怎么得到？移植红脊髓，理论上是可以做到的。
。那遗嘱过后呢？尘归尘，土归土。我会死啊！我不会让你死。只要确定白鹿安全，我会拼尽一切能力救你。我们能想到的，对方难道想不到吗？我不想死。心也没受一次约会，但是。算,算了算了，你能把我救出来就救，救不出来的话，也让田静这和房东大哥别难受。我活了这么多年，早值了，但一定要把蝙蝠妹妹和我干儿子救出来。然后帮我好好照顾叶美笑，给她一双待遇。走，还去你那个会所吗？是要先放血吧？赶紧的，一会儿我该后悔了啊！你相信我？相信啊，因为，你比我更想救蝙蝠妹妹和小福星。我还以为。你只会吃喝玩乐。这世界上本来就是有不同的人，有些人有远大理想，不甘于现状，比如你；有些人正直正义，坚持自己的原则，比如房东大哥；还有些人勇于牺牲奉献，比如蝙蝠妹妹。那当然也会有我这种。喜欢吃喝玩乐，不喜欢被束缚的人。但即使如此，我生而为人，也是懂得知恩图报的。我才真的是识人不清。如果有机会的话。我还是会尽力邀请你加入 S 组织。算了吧，跟着你这个独裁者，跟杀了我有什么区别？好，那快走吧。好久。希望以后还有命喝。快点吧，还是那个刽子手动手吗？我自己亲手做。那你小心，自己别动破盖了。我会等你破盖了再进去，快速动手。听着就好痛。你这两天都没好好吃饭，人是铁，饭是钢。来吃一口。我不吃。这是什么？我的新菜是蓝莓蒸蛋。你喜欢吃蓝莓，又喜欢吃蒸蛋，所以我就把它们结合在一起。啊。嗯，完全不是一个世界的东西。不要随便结合，这完全就是厨房事故。你以前不是这样的。啥？以前谈恋爱的时候，我的厨艺很差，但是无论做什么，你都会吃掉，还鼓励我下次努力。可是我也没说好吃啊。自从有了孩子以后，你对我各种挑剔，见到我就没好脸色。
，一心都围着孩子转。那是因为我们之前是分手状态啊。你跟我复合，是不是因为孩子？啥？你现在连我做的饭都不想吃了，从昨天早上到现在只吃了碗面，半个苹果，面还是害虫做的，苹果是缝洞洞削的。我打的果汁，煮的粥，蒸的鱼，你一口都没动。薛林桥，你别找茬，我不是担心孩子吗？你你盯着我做什么？想咬我？你吼我？怪呢，在天台，好像在喝酒。你在干什么？我在尝试入侵机场附近的监控系统，看能不能找到白鹿的行踪。嗯，别用“入侵”这么恐怖的词，一听就是在犯罪。用温和一点的，比如“接管”。接管的意思是，从此之后他们的监控系统归我们用了。入侵的话，只是借来看一下。田小姐。你这个说法更恐怖，好吗？是啊，想想就觉得好恐怖。攻破了没有？好恐怖啊！啊，攻破了一个地下停车场的。嗯，这么恐怖，我不敢看，你自己找吧，辛苦了。我去教训一下我家叛逆酗酒老少年。你要家暴他？嗯。嗯，我错了。你说说，你哪里错了？我哪里哪里都错了。看来你没有意识到事情的严重性。坐好。哎呦，别生气了好不好？都是我的错，还不行吗？你有三大罪状。说，第一，无论家里发生多大的事情，夫妻要同心，不要影响夫妻关系。谁家发生大事了，多多少少都会影响的。第二，无论家里发生多大的事情，都要好好吃饭，不能拿自己的身体开玩笑。第三，无论家里发生多大事情，都交给老公就好。你老公是超级人类，如果是连你老公都解决不了的事情，那你也解决不了。而且，你老公既要担心你，还要担心家里的事，不觉得很可怜吗？那你就不要做别人老公了。如果你对我始乱终弃，将来我就带着小孩离开这个家。哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，吓死我了！不好好吃饭的后果好恐怖、啊。知道就好。<笑>想到老公要带着小孩离开，这么开心吗？嗯、<笑>大乔哥，田小姐，我发现一件奇怪的事情。啊，找到白鹿了。不是，你们看，这是大老板家地下停车场的监控视频。昨晚凌晨一点钟的时候
我原以为云真哥偷跑出去是去见美笑姐了，他怎么和大老板在一起啊？有发现？小舅的死。昨天秋月白说不知道白露的下落，为什么要偷偷的叫云真去求？他知道我们不会答应的，所以不告诉我们。那云真为什么也不告诉我们？他知道秋月白不想让我们知道，所以才没告诉我们。云真为什么要听我小舅的话？他不怕我小舅了吗？虽然怕了，但是更想救白露和小福星了。可是为什么要云真帮呢？他能帮什么要的，我给你带来了。你是说服了薛灵桥，还是答应了他？我有我的办法。白露呢？我先验货。虽然不止一次看到过被放干血的同类，但每次看的都觉得还真是丑的面目全非啊！凭你的所作所为，躺在这里面的应该是你才对。你说的对，以我们的所作所为，我们都应该躺在这里面。地址我放在。吧台里的椅子下面，白露还给你。你在低温下无法休眠，手术怎么办？在划破皮肤的同时，用外力一直撑开，身体就没办法快速愈合了。办法是人想的，你要承受相当大的痛苦。想要得到一些东西，怎么能不付出一些代价？这些痛苦，是不应该承受的。希望还有机会和你一起打拳。小舅发了我一个定位。冯东东，去开车，我们跟着这个定位走。好。我大概还有二十分钟到，你做好手术准备。你这样无法无天的把我从监狱中弄出来
，真的不怕我从中作梗？教授，你对科研的疯狂我清楚的很，我们是同一类人。你应该是最想知道超级人类能不能进化的人。我相信你，我是你的实验品。走环线。走环线不是在绕路吗？中午高峰期，我们途经的这几条路都会大堵车，熟悉路的人是不会走这条路的。好聪明。嗯。这都什么时候了，你们还有心情打情骂俏？等着我们的到底是什么呀？你小舅。我会是想把我们引到一个什么奇怪的地方？有八十个基因突变人正在等着我们，把我们捆起来，扔进火里烧死吧！想什么呢？烧你有什么意义？污染大气！你们超级人类是可以被烧死的吧？只要忍住不从火里出来，修复的速度抵不过毁坏的速度，肯定是会被烧死的。哦，那把头砍掉也会？当然会啊！啊，那你们超级人类还是很容易被弄死的吗？我还以为多厉害。太好了，定位不动了，果然堵住了。江一航呢？他的交换条件是什么？你到底做了什么？我们马上走。你到底做了什么？按照原计划，出国去，只是现在不能飞了。我们开车走，一路向西，从尼泊尔离开，不会有人想得到的。跟你走，无论如何我都会站在你这边。但是你先告诉我，你到底做了什么？我把风干穴的晕针交给了江一恒，希望徐灵巧他们尽快赶到，把他救出来。不是，明明显示是这里啊小舅还是关机啊！他发个定位给我们，到底什么意思啊？秋叶白知道我们在找云珍，所以发给我们的定位，应该是云珍所在的车子。看来云珍是不能行动的状态。秋叶白想让我们去找他。啊！完全摸不清头绪啊！云珍为什么要一声不吭的配合他？到底在搞什么呀？救白鹿这件事情为什么要瞒着我们？他想要白鹿和孩子，你小舅没打算把孩子还给我们。怎么办？别急，只要白鹿在秋月白身边
，他和孩子就是安全的。现在找云真要紧。既然追踪器被扔在这里，车子在这里停下过，我们又知道定位停止的时间。这里应该有拍到些什么？我打电话找李延迟帮忙。应该就是这辆，跟踪一下路口监控，看这辆车去哪儿吧。好的。从怀化路就没了踪迹，应该就是到这条路上了。好，谢兄弟。喂，薛凌桥，是我。你推测的没错，是辆冷房车。我已经查了，在郊区的槐花路段失去踪迹。叶琛他们之前有个实验基地，也在那条路上，现在人去楼空，正在招租。李教授已经越狱了，目前还没有线索。既然是这条路，那会不会去那儿了？会不会又跟李教授有关系？你确定不要将双手绑起来吗？你愈合的很快，用外力撑住伤口，阻止愈合，你的痛感会非常的强烈。不必了，我不喜欢被控制住的感觉。你可以放心，我想要手术成功的愿望和你一样。我只是担心你会挣扎，那样的话，我恐怕没办法继续手术。我很感谢，但是真的不必了。不要小瞧您长者的忍耐度。我也是经历过生死的人，这点痛痛算什么？好，那我开始了。总是给他洗衣服，我认得出来。鞋，快喂鞋给他，这里不冷，很快就可以恢复的。用我的鞋，用我的鞋。我也来，之前学校馆也是这样的，要很多很多的鞋才行。点点值，没有用的
，他的红脊髓被抽掉了。如果我们不把云城活生生的带回去，那叶美笑怎么办？我们该怎么向叶美笑交代？他还在等着云城回去跟他约会呢。游戏、啊。你们把他带回来也好，否则那样一具看不出模样的干尸，法医根本鉴定不出死亡时间。这又将会是一桩白费警力的无头案。小芝，节哀吧，生死有命。再说，这藏尸也是违法行为，你还是赶紧找个山清水秀的地方。把他好好安葬了吧。这怎么能是藏尸呢？他是古董，收藏古董有错吗？要是一具生死有命，我们就认命的话，你现在就不会坐在这里了。连这个人最怕一个人了。我们昨天还好好的，他将笑话逗我开心，还说要请我们一起去加拿大滑雪。就这样了，这算什么呀？我答应好叶梅香要照顾她的，现在怎么跟叶梅香交代呀？想我，你看，我给你买了一个好大的戒指。本来想亲手送给你的，但如果你看到这个视频，大概是没什么机会了，因为我八成已经挂了。是。
有些事已经不可能，从熟悉到陌生，只不过是被重。藏不住。